হ্যালো বন্ধুরা আমি কিরোস কবি রাশিক আর ট্রিপল ক্রিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বরাবর মতনই অনেক অনেক স্বাগত আজকে কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস হবে আজকে আমরা সিনেমা ফোর্ডির নবম পর্বে অনেক অনেক জিনিস এবং বেসিক্যালি থ্রি ডি মডেলিং সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো তো আজকে আমরা দেখবো সাব ডিভিশন পলিগন মডেলিং তারপরে দেখবো আমরা ইনার এক্সট্রুড এক্সট্রুড তাছাড়াও আছে আমাদের নর্মালের সাথে একটু কথা বলবো মানে নর্মালটা জিনিসটা একটু বুঝবো দেন আমরা হচ্ছে পলিগন পেন ওটার সাথে একটু ইন্টার করব ব্যাস এ পর্যন্তই আজকে থাকবে তার বেশি পকপক না করি ইন্টার পরে ফিরে আসছি মূল টিউটোরিয়ালে সো বেসিক্যালি আজকের পর্ব থেকে দুইটা কম ইম্পর্টেন্ট টপিক বাদ দেওয়ার পরেও আজকের টপিকটা মানে আজকে পর্বটা দেখতেছি একটু বড়ই হবে যাই হোক বড় এবং ওখানে অনেক ইনফরমেশনও আছে এমনি এমনি বড় না বোরিং বড় না ইনফরমেশন আছে দেখেই বড় যাই হোক আমরা সিনেমা ফোর্টিতে চলে যাচ্ছি আমরা আজকে দেখবো যেটা বললাম আমরা ইন্টারের আগে তো আজকে আমরা দেখি একটা চেয়ার বানানো যায় কিনা অ্যাটলিস্ট একটা টেবিল বানানো দেখি চেয়ারটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও কিছু টুলস শিখবো সেটা দিয়ে বানাবো তো আমরা একটা টেবিল বানাই চলেন আমরা একটা কিউব নিলাম আপনাদেরকে হয়তো হোমওয়ার্ক দিল যে আমাকে একটা টেবিল বানাতো টেবিল তো আপনি চারটা কিউব বা পাঁচটা কিউব দিয়ে বানাইতেই পারেন যে একটা পটাতন আর পাঁচটা পায়া পাঁচটা কিউব দিয়ে বানাইতেই পারেন বাট আপনাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হলো যে এটা একটা অবজেক্টেই বানায় দেওয়া লাগবে অর্থাৎ একটা কিউব থেকে আপনাকে একটা টেবিল বানানো লাগবে সাপোজ এরকম তাহলে আপনি কী করবেন ধরেন আমি কিউব দিলাম অ্যান্ড সবার আগে আমি গ্রাউড শেডিং লাইনটা অন করে দিচ্ছি আর বাই দা ওয়ে আমার মতন আপনারা নাও দেখতে পারেন আর নাইনটিনে আপনাদের ক্ষেত্রে হয়তো যে এক্সপার্টিক্যাল রিয়েল ফ্লো অকটেন এগুলো থাকবে না এগুলো আলাদা থার্ড পার্টি প্লাগ ইনস অ্যান্ড্রয়েডার্স যেগুলো আমার এখানে ইনস্টল করা আপনার এখানে না থাকাটা স্বাভাবিক যাই হোক আমি আর কথা না বাড়ে আমরা কিউবে সবার আগে এটাকে একটু পটাতন সাইজের বানাই টেবিল মনে করেন আমার এরকম হবে এরকম শেপের আমি যে বিন্দুগুলো ধরে আমার কাজ করতেছি আপনারা চাইলে অবজেক্টে এখানে সাইজ ধরেও কাজ করতে পারেন যে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করেন আর কি বেসিক্যালি এটি তো যাই হোক আমি মোটামুটি এটা আমার ধরে ধরে নিলাম যেটা আমার টেবিলে পটাতন হবে অ্যান্ড আবার সবার আগে আমার সেগমেন্ট বাড়াইতে হবে আমি সেগমেন্ট বাড়াচ্ছি আমি এক্সে দুইটা সেগমেন্ট নিলাম মানে তিনটা সেগমেন্ট নিলাম অ্যান্ড ওয়াই আমার সেগমেন্ট অ্যাকচুয়ালি লাগবে না বেসিক্যালি অ্যান্ড জেড লাগবে একই ধরেন দুইটা নিলাম এখন এখানে আমাদের কিছু সিলেকশন টু সম্পর্কে আমার জানতে হবে সবার আগে আমি এটাকে ভেঙে ফেলবো হ্যাঁ ইডিটেবল করে ফেলবো যাতে আমি এই পয়েন্ট এজ এবং এর পরিগণগুলোকে ধরতে পারি তো আমি সি চাপলাম এটা ভেঙে গেল এখন আমি যে এই ইয়াটা আছে আমার এই পলিগনের যে টুসটা আছে এই লুকটা এই লুকটাকে সিলেক্ট করতে চাই এক তো হচ্ছে আমি লাইভ সিলেকশন দিয়ে ধরে ধরে একটা একটা করে নিতে পারি আমি এজ মোডে চলে যাচ্ছি দেন একটা একটা করে ধরতে পারি আর একটা উপায় হচ্ছে আমি যদি ডাবল ক্লিক করি সরি ডাবল ক্লিক না ওটা ইউ এল চাপতে হবে ইউ চাপলে দেখবেন এরকম লম্বা লিস্ট আসছে সেক্ষেত্রে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এল এর পাশে লেখা আছে লুপ সিলেকশন সো আমি লুপ সিলেকশন টুলটা নিব এল যদি চাপি লুপ সিলেকশন টুল আসবে দেন আমার এভাবে আমি যদি দেখি তাহলে আমাকে লুপ ও সিলেক্ট করতে বলবে সো আমি এই লুপটা সিলেক্ট করলাম যে আমার এই সব দেখেন আমি নিচে যদি দেখাই এই যে পুরো লুপটাই ও সিলেক্ট করছে হ্যাঁ দেন আমি এই লুপটাকে টেনে আসলে ওই সাইডে নিয়ে যাবো আমরা মুভ টু দিয়ে জাস্ট এটাকে টেনে এতটুকু নিয়ে গেলাম সাপোজ আমরা মনে করলাম যে আমার পায়াটা এইরকম এর এই সাইজের হবে আর কি পায়াটা আমি এখান থেকে বের করবো দেন এটাকে এদিকে নিয়ে গেলাম আর এই এই যে লুপটা আবার ইউজ চাপতেছি আবার এই লুপটা ধরে আমরা মনে করেন আবার ই চাপলাম ই ফর মুভ টুল আমরা এটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ একই কাজ করবো আমরা এই দুইটার জন্য এই দুইটাকে আমরা ছড়ায় দিব সো একই রকম ইউএল এটাকে ধরলাম ই চাপলাম এটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম একই রকম ইউএল এটাকে ধরলাম ই চাপলাম এটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম এখন আমরা কিন্তু এই চার কর্নারের যে ফেসগুলো আছে এগুলোকে ধরে নিচে বা উপরে যে কোনো দিকে আনতে পারি এবং একটা করলেই হইলো আমরা উল্টায় দিলাম পরের টেবিল ডাজেন্ট ম্যাটার সো আমি অ্যাকচুয়ালি উল্টা করতেছি যাতে আপনাদের কিছু জিনিস আমি দেখাতে পারি সুবিধা হয় না আমি ভালটাই করি থাকি দরকার না এত কষ্ট করার পর আপনারা আওলা ফেলতে পারেন যাই হোক দেখেন তাহলে আমাদের মোটামুটি আমার সেগমেন্টগুলো সাজানো হয়ে গেছে আর সেগমেন্ট আমি খুব বেশি নিতে পারতাম চাইলে আমি এত বেশি নিতে পারতাম যাতে সবগুলো এর চেয়ে বেশি যেন না হয় মানে এরকম দূরত্বে গিয়ে অনেকগুলো সেগমেন্ট নিতে পারতাম কিন্তু দ্যাট উড বি আ ওয়াইজ ডিসিশন যদি যেহেতু আমি ফার্স্টে বলছি যে পলিগনে আমার সেগমেন্ট অ্যাড কিন্তু পরে অ্যাড করা ইজি কিন্তু আপনি যখন বেশি নিয়ে ফেলেন একবার ওই প্রজেক্ট ভারী হয়ে যায় ওই সময় কিন্তু কমানো অনেক টাফ হয়ে যায় সো যাই হোক আর এখন তাহলে আমরা কি করবো আমরা যে সেগমেন্ট গুলা ধরবো আর পলিগন ফেস গুলা ধরবো তো ফেস মোটে গেলাম আমরা লাইফ
আচ্ছা আমি উপরের সেকশন সিলেক্ট করে ফেলেছি ভুল হইছে আমার তো নিচেরটা সিলেক্ট করতে হবে তাই না তাহলে আমি সবার আগে কিউব ধরে অবজেক্ট মোডে এটাকে উপরে নিয়ে আসি অবজেক্ট মোডে ধরলে মানে ওভারঅল পুরোটাকে উপরে নিয়ে আসা হলো ধরেন আমি আমার টেবিলের হাইট ধরলাম এরকম হবে হ্যাঁ আমি একটু ফ্রন্ট মোডে গিয়ে দেখি ঠিক আছে এরকম হবে ওকে এখন আমার নিচের এই চারটা পলিগন ধরতে হবে ওকে তো ধরি আমরা ফেস মোডে গেলাম আমার এলাকায় অনেক কুকুরের আওয়াজ হইতেছে তো এই কুকুরের আওয়াজ এড়ানোর জন্য বেসিক্যালি মাঝে মধ্যে পজ দিচ্ছি আপনার এখন হয়তো শুনতে পাচ্ছেন কুকুর আওয়াজ করতেছে মাঝে মধ্যে পজ দিচ্ছি আবার কুকুরের আওয়াজ শেষ হলে ফিরে আসতেছি ওকে সো আই এম বেসিক্যালি সরি ফর দ্য ডিস্টারবেন্স এখনো আওয়াজ হালকা হালকা শোনা যাচ্ছে যাকে কিছু করার নাই রাত বাজে এখন একটা বিশ এই অবস্থা যদি এরকম হয় কি করবো যাই হোক আমরা ঝটপট চারটা পলিগন সিলেক্ট করে ফেলে শিফট চেপে আমরা বাকি পলিগন গুলো সিলেক্ট করতেছি একটা সিলেক্ট করার পরে বাকি গুলোর জন্য শিফট চেপতেছি হ্যাঁ ওকে আমরা দেখতেছি হ্যাঁ মোটামুটি আমাদের হয়েছে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবো যে আমাদের একটা মিস্টেক হয়েছে এই পলিগনটা আসলে আরো একটু ওইদিকে যাওয়া উচিত ছিল তো আমরা আবার এজ মোডে চলে গেলাম এজ মোডে ইউ এল চেপে এটাকে ধরে আমরা এখনো অ্যাকচুয়ালি সুধরানোর সুযোগ আছে আমরা ইভেন টপ মোডে গিয়ে দেখতে পারি সবগুলো ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে কি না এটাও দেখে আসতে পারি হ্যাঁ এটা এদিকে যাবে অ্যান্ড দেন এইটা যাবে ইউ এল এটা ধরলাম এটা আর একটু ওই সাইডে যাবে হ্যাঁ চলবে একদম পারফেকশনের এখন আপাতত দরকার নাই আমরা দেন আবার ফেস মোডে চলে আসলাম ফেস মোডে আসলে দেখবো যে আমরা যেভাবে সিলেক্ট করছেন ওভাবে কিন্তু আছে এটা হচ্ছে সিনেমা ফোর্টির একটা মজার বিষয় আর কি আমরা এক মোড় থেকে এক মোড়ে গেলেও দেখবো যে আগের সিলেকশন কিন্তু আমাদের আছে যাই হোক এখন আমাদেরকে এটা এক্সট্রুড করতে হবে সো আমরা এক্সট্রুড তো এতদিন জেনারেটার দিয়ে করছি বাট এতদিন হয়তো জানতাম না আমাদের এক্সট্রুড নামে একটা টুলও আছে যেটা শর্টকাট হচ্ছে ডি আমরা রাইট ক্লিক করলে এখান থেকে দেখতে পারবো অসংখ্য মানে পলিগনাল মডেলিং এর অসংখ্য টুলস আছে তার মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্সট্রুড এবং ইনার এক্সট্রুড বা এক্সট্রুড ইনার হ্যাঁ এই দুইটা আমরা আজকে দেখবো একটা শর্টকাট হচ্ছে ডি আর একটা শর্টকাট হচ্ছে আই আমরা ডি এর টা অর্থাৎ এক্সট্রুড নিলাম এক্সট্রুড নিয়ে যদি এভাবে বাইরে ক্লিক করে আমরা ডানে বা বামে সরাই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের এটা বাহিরে মানে যে কোনো একদিকে আমার এক্সট্রুড হচ্ছে যাই হোক আমরা মোটামুটি এক্সট্রুড করলাম দেখেন আমাদের লেভেলে মাটির লেভেলে চলে আসছে বাট আমি চাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি মাটির লেভেল আনতে কারণ আমি আপনাদের কারেক্ট জিনিস দেখাবো এই জন্য তো আমি কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি আমি একটুখানি বাইর করলাম হ্যাঁ একটুখানি বের করার পর আমি চাচ্ছি এখানে একটু ডিজাইন করবো আমি 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 চাচ্ছি যে একটু এখান থেকে পা গুলো আর একটু চিকন হয়ে আসবে তো সেটা কিভাবে করবো এখানে আমাদের আসবে ইনার এক্সট্রুড অর্থাৎ আই আই দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাছারের সাথে যে আইকনটা ছিল ওটা চেঞ্জ হয়ে গেল আইকনটা চেঞ্জ হওয়ার পরে এখন যদি আমি ক্লিক করে ডানে বামে নাড়ি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে সেটা এক্সট্রুড হচ্ছে অর্থাৎ পাশাপাশি ক্ষেত্রে অর্থাৎ হয় বাইরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে আমি নিয়ে গেলাম দেন আবার আমি ডি চেপে এবার যদি আমি আনলাম দেখেন চিকন পায় আবার হচ্ছে এখান থেকে সো আমরা শুধু টেবিল বানাইলামই না টেবিল একটু ডিজাইনও করে ফেললাম রাইট তো আমরা যাক এখানে তো ছেড়ে দিছি ছেড়ে দিছি যখন থাক আমরা কিউব থেকে এখন আবার অবজেক্ট মোডে গিয়ে এটাকে অ্যালাইন করে দিই আমরা ফ্রন্ট ভিউতে গিয়ে আমাদের মুভ টুলে এটাকে মাটিতে নামায় আনি পারফেক্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কিউব দিয়ে আমরা পলিগনাল পলিগনাল মডেলিং যে আমাদের টুলসগুলো আছে যে শুধুমাত্র এক্সট্রুড এবং ইনার এক্সট্রুডের জোরে আমরা কিন্তু একটা মাত্র কিউব থেকে আমাদের একটা টেবিল বানাতে পারছি শুধু এরকম টেবিলই না অ্যাকচুয়ালি বক্স মডেলিং এর যে সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমে একটা কিউব থেকে আপনি পুরো একটা ল্যাম্বোরগিনের গাড়িও বানাতে পারেন যেটা ফেয়ারলি অনেক কমপ্লেক্স এবং অনেক টুলস লাগবে আপনার শিখতে হবে যাই হোক সেটা সমস্যা না কিন্তু মেইন বেসিক কিন্তু এই বুঝতে পারছেন এবং এখানে এক্সট্রুড এবং ইনার এক্সট্রুড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টুল অ্যাটলিস্ট আমার হিসাবে যেটা আমি এটা একটু বেশি চড়া হয়ে গেছে আমার হিসাবে আমি একটু চাপাবো আমি চলে গেলাম ধরেন যে কোনো মোডে গেলেই হয় আমি পয়েন্ট মোডে গেলাম এখানে আমার এই সাইডের পয়েন্টগুলো চাপায় আমি এই সাইডে একটু বামে নিয়ে আসবো তো এটা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আমি একটা ডিফারেন্ট সিলেকশন মেথড ইউজ করবো এমনিতে লাইফ সিলেকশন আমরা দেখছি সবাই আমরা ডিফারেন্ট একটা সিলেকশন ইউজ করবো আমরা ক্লিক করে ধরে রাখলে দেখবো আরও কিছু সিলেকশন মেথড আছে এগুলো ফটোশপের মতনই যে কারোরই বোঝার কথা ল্যাসও হচ্ছে যে ল্যাস যদি নেই আমি এভাবে ক্লিক করে ধরে এভাবে রশির মতন দিলে এগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে একই রকম যদি আমি পলিগনাল নেই এখানে 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 ডাবল ক্লিক অ্যান্ড এখানে ক্লিক করলে এগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে এগুলো আগে সিলেক্টেড ছিল আবার হয়েছে যাই হোক অথবা রেক্টেঙ্গল সিলেকশনটা নেই এভাবে রেক্টেঙ্গল দিলেও এগুলোই সিলেক্ট হবে যাই হোক আমরা এখন আবার মুভ
এখান থেকে আমরা যেমন আছে তেমনই থাকুক জাস্ট এক্সিকিউট দিলে একদম মাঝ বরাবর চলে আসবে আমরা যদি চাই না এক ওয়াই এর একদম উপরে থাক একদম পুরো এটা একদম মাঝখানে চলে আসছে তো মাঝখানে না থাক উপরে তলে থাক তাহলে আমরা ওয়াই সেক্টরে উপরে দিব তাহলে একদম উপরের পয়েন্টে সে চলে যাবে একদম উপরে বাট এক্স এবং জেড সেক্টরে একদম মাঝখানে ওকে ফাইন কেটে দিলাম আমাদের টেবিল তৈরি হয়ে গেছে আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ চেয়ার তৈরি দেখবো চেয়ারটা আর একটু ডিফিকাল্ট হবে ওখানে আরো কিছু টুলস আমাদের জানতে হবে তো আস্তে আস্তে আমরা যত আরো ডিপে যাব তত আস্তে আস্তে টুলস গুলাকে একটু একটু করে প্র্যাকটিক্যালি আমরা করে করে দেখব কিন্তু অ্যানিমেশনের জন্য বা মডেলিং মানে টেক্সচারিং বা লাইটিং এর জন্য যেগুলো আসলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার করে 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 দেখতে হয় সেগুলো হয়তো রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কিভাবে কাজে লাগাবো এটা হয়তো এখানে দেখানো সম্ভব না তবে কেউ যদি আসলেই মোশন গ্রাফিকটাকে সিরিয়াসলি নিতে চান থ্রি ডি ইন্ডাস্ট্রিতে সিরিয়াসলি কাজ করতে চান তাহলে আপনারা আমাদের প্রফেশনাল কোর্সগুলো করতে পারেন আমাদের নিচে দেয় নিচে আপনাদেরকে প্রফেশনাল যে কোর্সের আউটলাইন মাস্টার কোর্স আউটলাইনটা দিয়ে দেওয়া হবে ওইখান থেকে আপনারা যে সিনেমা ফোর কোর্সটাকে ক্লিক করলেই আপনারা নতুন একটা ট্যাবে চলে যাবেন আমি দিয়ে দেখাচ্ছি এই ট্যাবের মধ্যে আপনাদের সব ডিটেলস থাকবে সিনেমা ফোর কোর্স এবং আলাদা লিঙ্কও থাকবে সিনেমা ফোর কোর্সের জন্য তো এটাতে কোন দিন কি ক্লাস হবে কি কি শিখতে পারবেন ইন ডিটেলসে আপনাদের সব কিছু দেওয়া থাকবে আর কোর্স ফিটা আঠারো হাজার আছে এখন আর তবে এখন যে মাসের প্রথম যে জানুয়ারির প্রথম যে পনেরো দিন এটা নতুন বছরের জন্য আমাদের অফার চলতেছে একটা থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তো সেখান থেকে আপনারা মাত্র বারো হাজারে কোর্সটা করতে পারবেন আশা রাখতেছি যে একটা আপনারা ইউজ করবেন আর এখানে যোগাযোগের নাম্বার টাম্বার সবই দেওয়া আছে তো যারা ভর্তি হতে চাইতেছেন তো দেরি করেন না তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাবেন আর ইনশাল্লাহ আমরা কোর্সটা সাকসেসফুললি অ্যাপ্রুভ করার পরে যারা এখানে এক্সাম টেক্সাম দিয়ে মানে পাশ করতে পারবেন তাদের জন্য সার্টিফিকেট থাকবে এবং আমাদের সাথে কাজ করার সুযোগও থাকবে আর লাস্ট আকুতি মিনতি এইটাই যে আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক অনেক কমে গেছে মানে আমরা তো জানিনি যে ফেসবুক পেজটা নষ্ট হওয়ার কারণে আমরা নতুন করে শুরু করছি তো আশা রাখবো যে আমাদের ফেসবুক পেজে সবাই লাইক দিবেন প্লাস যেটা লিঙ্ক নিচে পেয়ে যাবেন প্লাস আরেকটা লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে নিচে দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি গ্রুপের লিঙ্ক ওখানে সবাই একটু জয়েন করার ট্রাই করবেন ওখানে যে ফাইল সেকশন আছে এখানে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসপাতির লিঙ্ক এখানে আপনাদেরকে রিসোর্স হিসেবে দিই অবশ্যই গ্রুপে অ্যাড হওয়ার সময় আপনাদেরকে দুটো কোয়েশ্চেন করা হবে ওই দুটো কোয়েশ্চেনের আনসার অবশ্যই সবাই দিবেন না হলে কিন্তু গ্রুপে অ্যাপ্রুভ হবে না ঠিক আছে এখানে অনেক ফ্রি রিসোর্সেস অলরেডি আমার দেওয়া আছে সো টিং উইঙ্ক তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে কি কি করতে হবে তা তো আপনারা জানেনি নতুন করে বলবো না আর সেগুলো করে দেবেন যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনে ক্লিক করবেন আর আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিতে বলবেন না যেটা লিঙ্ক আপনাদেরকে নিচে ডিসক্রিপশান এবং কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে আর নেক্সট ডিউটার আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ